Букмекерская компания Пари Матч представляет первый в России турнир UFC Fight Night Moscow. Главным поединком турнира будет бой Ханта против Олейника. Это схватка тяжеловесов, где все может решить один удар. Переходи на Пари Матч по ссылке в описании, ставь на своего бойца и получи денежный бонус. Дэн Харди, ты был хорошим бойцом. Давай теперь проверим твой скилл как аналитика. Первый бой. Мейн ивент. Кто выиграет, по твоему мнению? Потому что вчера ты делал прогноз на то, как, как пройдет этот бой. Но кто выиграет, по твоему мнению, ты не сказал, потому что это самая важная вещь. Когда я работаю комментатором, я не делаю прогнозов. Потому что если, если я скажу, что Хант победит, и Олейник это услышит, он подумает, что я буду комментировать за Марка Ханта. И наоборот. Если я скажу, что Алексей победит, и Хант это услышит, он будет разочарован, то, что я буду комментировать это. Поэтому, когда я работаю комментатором, я не делаю предположений, кто победит. Я могу сказать, как будет проходить бой. Я думаю, что Марк Хант будет работать короткими комбинациями хуков. А Олейник будет пытаться сделать ему леглок. Получается, ты не опасаешься того, что если ты сделаешь какой-то прогноз, то у тебя будут проблемы на интервью после боя. Марк Хан просто вырубит меня и уйдет. Может быть, может быть. Когда я работаю на ивентах, я не делаю прогнозов. Итак, Никита Крылов и Блахович, давай поговорим о выигрышной стратегии для бойцов. Я считаю, что Никите нужно начать быстро. Ян любит выжидать. Он дисциплинированный и талантливый боец. Но он медленно начинает. У Никиты же 21 победа в первом раунде. Он очень быстрый. Он хорошо использует комбинации, выбрасывает много ударов. Он обычно нокаутирует третьим или четвертым ударом. Также Никита хорошо работает, когда забирает спину. Удушающий у него хорош. Я so думаю, I, I Ян будет валить его и работать с гардой, grounded pound, но, but, но Никита великолепен. I, I, I его последний бой против Мальдонада был прекрасен. Yeah. Правый хук. Right hook. Точно в челюсть. Really, really uh, Итак, следующий бой uh, Андрей Орловский, Орловский против Шамиля Абдурахимова. Что думаешь по поводу геймплана? Твои предположения? Андрей Орловский попытается боксировать в течение всего боя. Будет контролировать его джебом, будет постоянно использовать свой джеб, свой правый и бэкфист. И я думаю, Шамиль попытается сблизиться, начнет стягивать его вниз и бить там. И будет работать там очень жестко. Я думаю, Андрею нужно пространство, чтобы работать и уходить от него. Использовать футворк и свой бокс. И теперь, Майербек Тайсумов, Дезмонд Грин. Мне очень тяжело смотреть на то, как Тайсумов проигрывает кому-либо. Я считаю то, что он один из лучших бойцов в мире. Я реально так думаю. Единственное испытание для него в этом бою, это то, что Дезмонд Грин очень расслабленный и непредсказуемый. Он любит наносить удар с необычных углов, но я считаю, что Тайсумов один из лучших в мире и скоро станет чемпионом. Зубарету Хугов против Артема Лобова. Поговоря об этом бою. Я думаю, что Зубайра слишком сильный для Лобова. Лобов жестко. У него тяжелые руки, и он наносит очень хорошие удары. Но я думаю, что Зубара просто слишком быстрый, он слишком талантлив, его футворк великолепен. В одном из видео перед боем ты был в Польше, и у тебя был спарринг в рыцарских доспехах. О, да. Да. В России у нас есть один промоушен, М1. И они проводят uh, рыцарские бои в рейдже. Что ты думаешь о таком стиле боев? И может быть ты, может быть ты сам бы хотел попробовать? Я попробую это. Вообще броня очень тяжелая, где-то 40 килограмм и еще меч. Я бил людей рукой, так как махать мечом мне очень непривычно. Был, было весело. Я дрался с парнем ростом выше двух метров. Он ударил меня прямо в грудь, и <laughs> было, было очень трудно. Броня крайне тяжелая, но я бы попробовал это еще раз. Как ты думаешь, вернется ли Джордж сен пьер чтобы подраться с Тайроном Вудли? Да, определенно, я так думаю, но сначала я бы хотел увидеть его бой с Ником Диазом снова. Я думаю, что Тайрон Вудли проведет следующий бой против Колби Ковингтона, но думаю, что Тайрон Вудли определенно побьет GSP на этом этапе карьеры. Он слишком сильный для него, его навыки борьбы очень хороши, и его правая рука слишком сильная для него. После того, как ты назвал Колби Ковингтона, ты сказал про Хабиба, ой. 
Хабиб. Ой. Получается, получается, ты считаешь, что следующая цель для Вудли это Ковингтон? Да, легко. Я думаю, они могут подраться в этом году, и Тайрон побьет его. Я думаю, Тайрон лучше его во всем. Колби жесткий парень, я считаю, что он хороший человек. Но Тайрон его побьет. Я бы посмотрел на бой Тайрона с победителем пары Магни Сантьяго. Это реально интересный бой, и я думаю, победитель этого боя заслужил свой титульный бой. В России русские фанаты не любят русских комментаторов. Иногда они делают ошибки, путают имена бойцов. Можешь рассказать о своем опыте и, может, вспомнишь лучшие свои ошибки, которых у нас не было? Я всегда ошибаюсь, потому что я очень взволнован, когда я комментирую бой. Так что иногда я путаю имена бойцов, путаю лево и право. Самое жесткое, это то, что сидит всегда у меня в голове, это бой Гуннера Нельсона и Рика Стори. И на интервью после боя я назвал Гуннера Риком. И это было очень плохо, потому что Гуннер мой друг, и я знаю, как его зовут, но я был так взволнован, и было так много вопросов, так много разговоров вокруг. Я назвал Гуннера Риком. И это не круто. В России один из комментаторов назвал Доминика Круза Томом Крузом. Том Круз. Я назвал как-то Роберта Уитакера Форестом Уитакером. Это актер. Это было нехорошо. Ты знаешь, в России комментаторы всегда комментируют ночью, потому что бои в США начинаются вечером. А у нас ночью, и это гораздо тяжелее комментировать, чем вам. Да, 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 это очень тяжело, когда это все происходит поздней ночью. Я комментировал из Англии американские ивенты, и это было 3 часа утра. Я пытался не заснуть, пытался читать свой текст, и да, да, это очень тяжело. Окей, спасибо за время. Я надеюсь, что мы увидим твой бой. Однажды, может быть, за титул. Да, может быть, я подерусь в России. Спасибо, мой друг.